வான் மண் நீர் நிலம் காற்று இவைதான் மனிதனின் அடிப்படை தெய்வங்கள் இந்த தெய்வங்களைத்தான் மனிதன் பூஜித்து வந்தான் கடவுளை காண முடியாத மனிதனுக்கு இந்த இயற்கை வளங்கள்தான் கடவுளின் உண்மையான உடைகள் என்பதை புரிந்து கொண்டான் இந்த ஐந்து கடவுள்களை மாசுபடுத்தாமல் தூசுபடுத்தாமல் அனுபவங்களை அவன் மதித்து வந்த காலங்களில் அவனது வாழ்க்கை ஆரோக்கியமாகவே இருந்தது பிறகு மனிதன் வளர்ச்சிக்காகவும் வசதிக்காகவும் பல கண்டுபிடிப்புகளை செய்தான் அந்த கண்டுபிடிப்புகளின் விளை பொருள்களால் நச்சுகுள் காற்றில் கலப்பதை அவ்வளவில்லை எங்கும் பரவ தொடங்கியது தான் வணங்கிய இயற்கையை மனிதனே தாக்க தொடங்கினான் எப்படிப்பட்ட சூழலில் வருங்கால சந்ததிகள் வந்து இந்த மண்ணில் விழுகிறது நீரில் காற்றில் உண்ணுகிற உணவில் எல்லாவற்றிலையும் நச்சு குழந்தைக்கு நல்ல ஆகாரம் இருக்கிறதா ஆரோக்கியமான நீரை கொடுக்கிறோமா இவை இரண்டும் இல்லாவிட்டாலும் அது சுவாசிக்கிற காற்றாவது சுத்தமாக இருக்கிறதா என்பதை மனிதன் கவனிக்க தவறிவிட்டான் நகர்ப்புறத்தை பொறுத்தவரையில் முப்பது லட்சம் வாகனங்கள் சாலையில் பவனி வந்து கொண்டிருப்பதாக ஒரு கணக்கு சொல்கிறது இது தவிர ஒவ்வொரு நாளும் பெருகிக்கொண்டே வருகிறது வாகன எண்ணிக்கை இந்த வாகனங்கள் விடும் அசுத்த காற்று நம்மை சுற்றி சுற்றி வருகிறது இந்த அசுத்த சூழலில் மனிதன் மீள முடியாமல் தவிக்கும் போதுதான் அவனையே தேடிக்கொண்ட இன்னொரு அசுத்தம் தான் சிகரெட் கண்ணுக்கு புலப்படாது இந்த அசுத்த அரக்கன் நம்மை ஆட்கொள்ள ஒரு மபாயத்தை மனிதன் உணரவே இல்லை இந்த அரக்கனின் மருத்துவ பெயர் தான் சிஓபிடி கிரானிக் அப்ஸ்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ் இது ஏதோ மருத்துவர்கள் பூச்சாண்டி காட்டுவதாக மனிதன் இப்பொழுது நினைக்கலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் மனிதனை கொல்லப் போகும் மூன்றாவது யமன் மூன்றாவது ஆபத்தான வியாதி என்று மருத்துவர்கள் உலகெங்கும் இப்பொழுது கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் நம்மை தாக்க வரும் இந்த அபாயத்தை நாம் உணர்ந்திருக்கிறோமா ஒரு பொறுப்புள்ள சமூக பிரஜைகளாக இதற்காக நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் வருகிற நவம்பர் பிப்டீன்த் அன்று த கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்முனரி டிசீஸ் டே என்று நினைவு கூறப்படுகிறது இந்த இது ஒரு அவேர்னஸ் எல்லாருக்கும் இந்த அவேர்னஸ் வர வேண்டும் என்பதற்காக இந்த டிவிடியை பயன்படுத்தி மக்கள் எல்லோருக்கும் இந்த செய்தியை அறிவிப்பதற்காக இந்த முயற்சி அதுவும் டாக்டர் நரசிம்மன் அவர்களுடைய அவர்களுடைய முயற்சியாக இது வெளிவருவது எனக்கு ஒரு மிகவும் பெருமை தருகிறது டாக்டர் நரசிம்மன் அவர்கள் ஏற்கனவே ஒரு பதினஞ்சு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நான் அவரிடம் என்னுடைய என்னுடைய பல்மனரி டெஃபிஷியன்சிக்காக நான் அவரிடம் சென்றிருக்கிறேன் இந்த புகை பிடிக்கும் பழக்கத்திற்கு நான் ஒரு தீவிர எதிர்ப்பாளர் எந்த ஆண்டிலிருந்து எதிர்ப்பாளர்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து அப்போ அதுக்கு முந்தி நீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு முன்னி முன்னால் நான் ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஐ காட் அ மேசிவ் ஹார்ட் அட்டாக் ஒயில் ஐ வாஸ் ஷூட்டிங் வெள்ளி விழா அப்போ ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் அந்த என்னை பார்த்தோன்னே அந்த டாக்டர் சொன்ன வார்த்தை நீங்கள் உயிரோடு இருக்கணும்னா யூ லவ் டு குவிட் ஸ்மோக்கிங் அப்படின்னு சொன்னார் சரி நீங்கள் என்ன உ எனக்கு உயிர் பிச்சை கொடுத்துருங்க நான் வந்து ஸ்மோக்கிங் விட்டுறேன் அப்படின்னு தமாஷா அவர்கிட்ட சொன்னேன் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு மார்ச் பதினொன்று அது அப்போ நான் விட்ட வந்தான் அதுக்கப்புறம் நான் அதை தொடவே இல்லை ரோட்ரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ் நார்த் வெஸ்டின் சார்பாக எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ரோட்டரி சங்கங்கள் சமுதாயத்தினுடைய விழிப்புணர்ச்சிக்காக சமுதாய சுகாதார விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பல திட்டங்களை நல்ல திட்டங்களை உலக அளவில் செய்து கொண்டிருக்கின்றன அடுத்து செய்ய வேண்டியது 
இந்த ஆஸ்துமா சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் அதில் குறிப்பாக புகைப்பிடித்தல் புகைப்பிடித்தல் என்பது இளைஞர்கள் வரையில் பரவியுள்ளது மிக கொடிய வியாதி வருங்கால சமுதாயம் இந்த ஸ்மோக்கிங் என்ற ஒரு புகைப்பிடித்தல் இல்லாத ஒரு சமுதாயமாக நல்லதொரு சமுதாயமாக கண்டிப்பாக ரோட்டரி சார்பு ரோட்டரி சங்கத்தின் மூலமாகவும் ஆர்ஆர்எஃபி போன்ற நல்ல ஒரு அமைப்பின் மூலமாகவும் கண்டிப்பாக செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு நல்ல சமுதாயம் நல்ல சமுதாயம் அமைய ரோட்டரி சங்கத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் We both are managing trustees of Respiratory Research Foundation of India. The Respiratory Research Foundation of India was formed with the intention of creating awareness on respiratory diseases. Through our foundation, we create awareness on various days. One such is the World COPD Day, which we create awareness on. This falls on November 15th this year. and we from this foundation are creating awareness on this illness and the means to tackle this problem you should all be wondering what is this world copd day copd means chronic o is obstructive p is pulmonary d is disease chronic obstructive pulmonary disease this means the lungs are chronically affected smoking and pollution are the major causes for this disease ipo the smoking habit and we divide this into four categories one is uh, the thrill smoking enoda abhiprayathile palli manavargal inda pugai palakathirkku aalavadharkku kaaranam samudayam mudal kaaranam veetil thandai pugai padai pidikkarar endra alla manavargalukku naanum yen seiyakoodadu endra or ennam vara vaayppu undu பெற்றோர்கள்தான் பிள்ளைகளுக்கு முன்னுதாரணம் பெரும்பாலும் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு தந்தைமார்கள்தான் ஒரு ரோல் மாடல் இந்த பிஞ்சு உள்ளம் காண வேண்டிய காட்சி என்ன இப்பொழுது கண்டுவிட்ட கோலம் என்ன இந்த குழந்தையை இந்த செய்கி எங்கே கொண்டு போய் விடப்போகிறது சிகரெட் இருக்க அதுவும் ஒரு போதைப் பொருள் போன்றது இப்போ மிக கொடிய போதைப் பொருட்களான ஹீராயின் கஞ்சா இதனை உட்கொள்வதற்கு முன்னோடியாகவும் அடித்தளமாகவும் இருப்பது இந்த புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் சிகரெட் குடிச்சா அது வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ரொம்ப பெருமை நினைக்கிறாங்க ஜென்ஸ் எல்லாருமே நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறேன் சிகரெட் குடிச்சா ஒரு ஹீரோ ஆயிடுவாங்க இல்லைனா இவங்க இந்த ஆர்டிஸ்ட் ஆயிடுவாங்க அந்த ஆர்டிஸ்ட் ஆயிடுவாங்க நினைக்க வேண்டாம் உங்க உடம்ப நீங்க தான் பார்த்துக்கணும் மெயினாக இளைஞர்களின் மன்மத அம்புகளா இந்த புற்றுநோய் குச்சிகள் சாலையோரங்களில் நாம் அன்றாடம் காணும் சராசரி காட்சிகளில் நீங்கள் இன்னொருத்தவங்களை பார்த்து ஹீரோ மாதிரி சிகரெட் அடிக்கணும் அந்த மாதிரி பார்க்கணும் உங்கள் உடம்ப ஸ்பாயில் பண்ணிவிட்டா வேறு யார் வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாது ஏன்னா உடம்பு அது ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு தான் அந்த அனுபவிக்கணும் தவிர மற்றவங்களுக்கு யார் பார்க்க பார்த்து பாவம்னு சொல்லலாம் அவ்வளோதான் ஸோ மேக்சிமம் சிகரெட்டை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது வேறு எவ்வளோவ்ளோ திங்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நல்ல ஹேபிட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாமே கற்றுக்கலாம் எக்ஸசைஸ் போகலாம் டான்ஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணலாம் பட் அவாய்ட் தட் சிகரெட் சிகரெட்டை தூக்கி போடுறவங்களாம் சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிட முடியாது கை கட்டினவங்க எல்லாம் ஏவிஎம் சரவணம் ஆகிட முடியாது உம்முன்னு இருக்கிறவங்க எல்லாரும் நரசிம்மராவ் ஆகிட முடியாது அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளோ பழக்கங்கள் இருக்கிறது அதில் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் மிக மிக ஒரு கொடிய பழக்கம் அது ஒருவரை அடிமையாக்கிவிடக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தது பொது இடங்களில் புதை புகைப்பிடிக்கக்கூடாது என்று சட்டம் இருக்கின்றது அதை மீறுபவர்களுக்கு ரூபாய் ஐநூறு வரை அபராதம் விதிக்க வழி உள்ளது சென்னை மாநகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த இரண்டு 